您想想，您以前的那些合伙人，公司倒闭以后，他们全都放弃了诉讼，现在再重新开始。虽然已经过去了半年多的时间，不过，现在回头也为时不晚呢。回头？回头我还能有什么？我投入了十几年的心血，都没有了。他们可以拍屁股走人，我不行，我什么都没了。好好好，我们再想想办法。王律师，我只问你一个问题：你相信法律是公正的吗？吴总，我们怎么走？前面右转上环路。上环路，上环路不白绕一大圈吗？环路上保证行驶畅通。相对安全，这是我们策划出来的最佳路线，请吴总放心。我放心的很。你们现在烈火神盾名气那么大，我还打算把他们俩都送去培训一下，随时欢迎。哦，对了，见你们烈火神盾，对于外形上还有没有什么特殊要求？吴总，您这是什么意思？我不太明白。我的意思是，你看看。像你一表人才，长得又这么帅，后面几位美女个个也是天使的面孔，魔鬼的身材，简直就是现实版的《王牌特工》，霹雳娇娃。您太过奖了。如果真的要求那么高的话，我看你们两个是没有什么希望了。啊，吴总，这边请。啊。对，基本上都是全新的。您放心，价格已经是最便宜的了。了那你方便的时候打电话给我啊。哎，我给你送过去。好，就这样，再见。哎，哎，给谁打电话呢？我刚发了个帖子，我想把家里不用的什么吸尘器啊、咖啡机啊什么的都给卖掉，留在家里也是占地方。哎，还是别卖了，过两天我们就搬回去了啊。大不了，我们到时候再买新的呗。好，哎，王律师那边怎么说？哦哦，哎，小西书包怎么在这儿？没去上学吗？我劝了他半天，他还是不肯去。啊，我看看。哎，乖女儿，为什么不上学啊？你看你才一年级就学会逃学了啊！我不想逃学，我想回以前的学校。乖女儿，你听爸爸说啊，你在哪儿上学呢？都是一样学知识啊，有什么可挑的呢？可是爸爸，我的朋友都没了。那小西，你先在屋里待会儿。小西跟我说，现在班里同学都管她叫大小姐。这是什么意思啊？他们为什么要这么说？毕竟她原来上的是私立学校，条件比较好。现在小西估计一时半会儿还适应不了。我在想，要不然我们还是把他送回原来的学校吧，只要我们两个生活上省一点，还是负担得起的。王律师那边是不是还是不太顺利啊？哼，这事儿你不用操心了，交给我就行了。啊，对了。
，有个好消息我要告诉你，这个礼拜我要去应聘一份行政工作，顺利的话，下个礼拜一我就上班了。你可好几年都没有工作了，千万别勉强啊！怎么，你瞧不起我啊？想当初在重信的时候，谁是你的行政主管啊？当然是你啦！哎，我在想，关于这个诉讼的事情，你想，这种诉讼的赔偿金通常都很低，即使能赢，说不定诉讼费都抵不了。这不是钱的问题，我明白。如果能赢，我们就能拿回那项技术专利。可你想想，原来公司的那些客户关系已经全都不在了，那根本就没有意义呀！哎，好了好了，我知道了美女啊，你看我这年纪，身材保持的还算不错吧？吴总，您可以叫我关小迪。关小迪，我就是想告诉你们，每天游游泳，不光能够强身健体，还能够舒缓压力。特别像你们这种高危的工作，就更加需要游泳这样的运动。哎，对了，还有两位美女呢，哪儿去了？是在偷懒吗？您放心，吴总，绝对不会的。他们在商量明天安全保护的细节。行，相信你啊，好好干。小迪，我之前还以为这些天你不会再回烈火神盾了。烈火神盾需要我，我的朋友们需要我，我怎么会离开呢？那我还是你朋友吗？当然是。那我还有机会吗？
咱们门口不留人，这样真的好吗？整间酒店都已经被他包下来了，问题不大。更何况他那两个随从还一直跟着他呢。查到一点东西，吴国鹏早年做能源生意，说白了就是个中间商。一个中间商能搞成现在这样？十几年前，他因为恐吓威胁和暴力伤害，差点被判刑，但是有人替他顶了罪。我明白了，像他这样，一定是靠非法垄断起的家。所有的雇主都对我们瞒这瞒那的，这工作太不好干了。你们说他以前是混黑道的，他怎么把生意做那么大？这也不奇怪，就是把以前积累的原始资本全都给洗白了。我听说吴国鹏对他身边的手下出手都特别大方。只要能够留得住人才，汇宇集团运营纽智能团给他出主意，他只要拍板就行。那我们现在应该重新评估风险了。像他这种人，不可能没有抽奖。嗯。明天在君悦酒庄的宴会，周边没有什么高大的建筑，而且所有人都必须凭邀请函入场，形式相对简单一些。可是君悦酒庄在郊区，除了高速公路和国道以外，还有一小段景区小路，什么情况都有可能会发生。您好，先生，请问要办理入住吗？哦，我有预定。给。好的，稍等，帮您确认一下。嗯。呃，老婆。老公，你在哪儿？哦，我跟同事谈点事情，可能晚点回去，你不用等我了。刚才房东来电话了，他说要一次性交清全年的房租。为什么？公寓里逃租的人太多，他说这事没得商量。喂，老公，你没事吧？哦，老婆，房租的事情我会想办法的，你就别担心了啊。就这样吧。确认好了，您预定的是促销特价房，您是现金还是刷卡？哦，嗯，现金。谢谢。这是房卡。谢谢啊。该我值班了，你快去休息吧。我不困。你在干嘛呢？你查医院干嘛？你你怎么不舒服啊？你说，天启他为什么不打一声招呼就走呢？白沙，你知道吗？我一直都在等。等你愿意转身看看身后的我，我也不知道为什么那么喜欢你，喜欢到自己都好难过，喜欢到为了你，连自己的命都可以不要。去找你的火狼女吧，粉红豹。我实在放心不下他，我得去找他。别逗了，西藏那么大，你上哪儿找他去啊？你有没有一点良心啊？他是想跟你一起去西藏，你以为他现在还有心情一个人去吗？也是啊。我觉得不太正常。天启他就是一个网虫，平时电脑和手机根本就不离身，但是这些天他论坛账号一直处于离线状态，电话也打不通。你担心他出意外啊？我查过几家大的医院，都没有他的入院记录
，他有一些中小型和私人诊所，实在太多了，我正在查。交给我吧，你去休息吧。不管怎么样，任务第一。集团来说，为一个单一项目成立一个新公司，这样的情况并不多见。这恰恰说明了我们集团有决心和信心。对于这个产品的期望和愿望，我们是这么想的一下我的提议，改成我们的城。美女，负责任是一件好事情，但是不是就一定要那么谨慎呢？对于安全的事情，再谨慎都不为过。我们昨天仔细研究的路线，距君越酒庄的路况实在是太复杂了，所以只有按照我们的方法，才能够保证您的安全。用你们的车，就一定安全？我们烈火神盾的车都经过加强改装，这一点您可以放心。好了，最受不了女人软磨硬泡，就听你的。梁大威，把车开过来。
走走吧。我回来了。嗯。哎，你们都吃过了？是啊，你还没吃，我给你下碗面啊。这，小西怎么又没上学去啊？今天是周末。哦，我给忘了。嗯、宝贝女儿，哎，你怎么也玩这个啊？学学呗，现在的同学都会打弹珠，就我不会。是吗？来，爸爸教你。看啊，这个弹珠呢，放到前面，然后手捏住，捏完，然后用力弹出去，打到。爸，你太厉害了，快教我。好，来，爸爸教你啊。来，放好，看，捏住啊。对，嗯，然后瞄准它，走。哎，好，太聪明了，过来。来，小西，坐。你说我把弹珠玩好了，是不是就有同学愿意和我交朋友了？嗯，对啊，小西啊，爸爸问你，你是不是特别想回以前的学校去上学啊？嗯，那好，爸爸答应你，很快就会把你送回去，好不好？可是妈妈说不能回去了，让我想办法跟现在的同学交朋友。小西啊，听爸爸话，回房间学习，好不好？嗯，快去吧。你为什么跟小西说不能回以前那个学校上学了？咱俩不是商量好了吗？我给学校打过电话，他们要十万块赞助费。这不是抢劫吗？咱们刚转走几个月，是不是还跟你说别的了？他们说，贵族学校对学生的经济家庭情况有一定的要求，咱们家本来就不达标，要不是他们看在……势利小人，大江，我还有个事要跟你说。上午那家公司给我打了电话，他们说。我的年纪已经不适合从事基础工作，他们招了别人。哎呀，好了好了，别生气了，是他们有眼无珠，以后我们再找好的工作，好吗？大江，我真的不知道该怎么办了，你告诉我，我该怎么样维持这个家庭？哎呀，我知道，你再坚持一下，等等我。等你打赢这个官司是吗？等你打赢官司，我们一家老小吃什么呀？上街上去乞讨吗？可是也不是我的错呀，我每天都在想办法解决问题，这你是知道的。我问你，从你一开始创业到现在，我是不是一直都在全心全意的支持你？是，我都记在心里。那你能不能听我一次劝，去找份工作，别再想着这场官司了？怎么连你都不理解我？我做这么多是为了自己吗？他吴国鹏凭什么仗着自己有几个臭钱就胡作非为？这世界还有正义吗？还有公平吗？你到底恨的是吴国鹏还是你自己？我凭什么要恨我自己？我做错什么了？这么多年，我做什么事情不是拿着命来拼？我告诉你，像吴国鹏这种人就应该去死，别人不管他，我管他。
你别走。小溪，是爸爸不好，不应该大吵大闹，千万别学爸爸，好吗？爸爸，我不想回以前的学校了，你留下吧。妈妈在哭。妈妈不是故意惹你生气的，你别怪她。小溪，来，小溪，你知道吗？妈妈是这个世界上最好的女人，你长大以后一定要像妈妈一样，好吗？好，爸爸。小溪，爸爸就离开几天，你能答应爸爸照顾好妈妈吗？能，爸爸，你要去很久吗？小溪，爸爸这次去办事。等办完事情了，就回来找你，好不好？嗯，我在家帮妈妈做家务，等爸爸回来。爸爸，你快点回来。乖。嗯。听话，快去吧。啊。爸爸，再见。再见。吴总，不好意思，麻烦您在外面稍等两分钟，我们要进房间里面检查一遍。又检查什么呀？是这样的，我们今天一天不在房间里面，不排除有外人潜入进去。行，查吧，快点啊！一会儿就到游泳时间了。其他安排吗？明天早上呢，剪个彩；明天中午，和几个经理吃个饭，然后就回酒店了。那你一会儿游完泳，还有其他事情要做吗？没了，和昨天一样。你们晚上也不用守门口了，可以回去好好休息一下。好。我得去找一下天齐。晚上的讨论会你不参加了，而且明天要剪彩，现场的安全保护挺复杂的。这次任务不是你牵头吗？你安排就好。好吧，这些医院和诊所都还没有查过，上面有联系方式。这件事情还是先别告诉他俩好了。好，我知道了。那等任务完成了再说。你好，我想找一个叫崔天奇的病人，二十一岁。啊，请稍等。确实有这个病人，不过……好的，我马上到。Good evening, may I help you？ 能讲中文吗？啊、哦，原来是您啊。呃，刚才话没说完，您不能见这位病人。为什么？我们这儿是私人医院，我们要对病人的情况严格保密，而且您怎么能证明您自己跟病人就认识呢？算了，我看天气也不可能住这种医院。既然我都来了，不能白来啊
，抱歉，真的不行。帅哥，你就让我进去看一眼吧。啊，不，我绝对不进去，我就在门外偷偷看一眼，行吗？求你了。医院有规定的，女士，真的不行。求你了，你长得这么帅，你肯定不会很死板的，对吧？好吗？求你了，好吗？求你了，帅哥，我请你吃饭好不好？好吧，跟我来。<笑>走廊的右手边就是他的房间。谢谢，没事医生，我想问一下，我刚才去探望的那个病人，他得的是什么病啊？一种很奇怪的脑瘤，准确的说，应该叫网状慢生式脑瘤。你能说得明白一点吗？简单说，就是一种无法切除的脑瘤。你说的没错，我也觉得自己变了。还是请你相信我，我对你的爱从来没有变过，密码也没有变，是我们的结婚纪念日。我永远爱你，请你照顾好小溪。对不起老板，不好意思啊，这么晚打扰你，辛苦了。你这一个电话一个电话的催命，啥事儿啊？非得赶今晚？明天我着急出差，得赶紧把仓库落实了。装什么货呀？呃，一批化肥，小本买卖，见笑了。看你这打扮，不像干这个的呀。该不是在我这儿干什么违法的事儿了吧？瞧你这话说的，您不是有钥匙吗？没事，您可以过来看看啊。钱带了吗？哦。我先租一个月的，然后呢，以后优先考虑你们这儿。嗯，别搞鬼啊！哎，放心吧。再见。嗯。再见啊。换班。对了，你帮我看一下，这个裙子好不好看？还行。怎么了？脸色怎么那么差？要不要去医院啊？我去叫劳大夫起来吧。没事，我去睡了，你一个人住一点。哎，哎，你没事吧？
。啊，感觉你魂不守舍的。没事。从昨天晚上回来之后，就一直这样，还说没事。到底怎么了？是不是见到崔天启了？我找到天启了，但是事情比我们想象的要复杂的多。什么意思？事情是这样的。长了脑瘤，你还怀疑他是吴飞派来的卧底？这信息量也太大了吧！我昨天回来之后就一直在想，越想越难受，我都不知道该怎么办了。那你怎么昨天晚上不告诉我？我不知道该怎么跟你说。这样，小弟，等这次任务结束之后，我跟你一起去当面问个清楚。但是你现在。必须要给我打起精神来，任务第一。接下来，我们有请汇誉集团总裁吴国鹏先生上台致辞。啊，关于这一次的致辞啊，我遇到了一点小麻烦，在来的路上，我把这次的演讲稿给丢了，所以准备的比较仓促一些。不过话说回来，这也是一件好事，毕竟。我们的公司叫宁思科技。如果我要是在台上唠叨个没完的话，那台下的你们还怎么能够安静的思考呢？